Olá, viajeiros! Olá, gente! Estamos aqui de novo, dessa vez na França. Dessa vez em... Carcaçom. <risos> Olha, hoje a gente tá muito chique. A gente tem até um cinegrafista aqui, até um filmmaker fazendo vídeos pra gente. A gente tá aqui na cidade de Carcassonne, na França que fica relativamente perto de Barcelona. Olha só, quantos quilômetros? Não sei, mas tá aparecendo aqui. E hoje a gente vai visitar aqui um pouquinho, vamos passar uma tarde aqui na cidade, porque a gente tá indo para outra cidade aqui da França. E vamos é mostrar para vocês. Carcassonne é uma cidade medieval. O que tem para fazer em Carcassonne? Um castelo, castelo, basicamente. Passear, passear. E <risos> comer. A comida é muito boa. Uhum. Essa cidade é uma cidade fortificada. Ela, ela se via com bom sorte aqui para o sul da França. Uhum. Ela está na rota dos castelos aqui do sul da França também. Aqui perto a gente tem Montpellier, a gente tem Perpignan, a gente tem Toulouse, Narbonne. Uhum. A estrada para chegar aqui é incrível. Estou deixando umas imagenzinhas agora uhum. para vocês. A cidade é uma cidade que ela é do período pré-romano, mas ela tem fortificações duplas e em 97 ela foi declarada patrimônio da Unesco. Uhum. Exatamente. Uhum. Exatamente. <risos> Porque agora a gente é francês. Porque agora a gente tem um view better. Sim, a favor! A gente vai visitar o castelo agora e vamos mostrar um pouquinho para vocês. Aqui no entorno do castelo, você pode ver que já é bem bonitinho, olha só, tantas florezinhas, olha que bonitinho! Já me sinto uma princesa! Sim! Princesas francesas! Até agora estamos achando uma cidade muito agradável, muito bonitinha, bem com carinha de antiga. Até lá no centro da cidade as construções são bem antiguinhas. E a gente tá indo no castelo. No castelo se paga 9 euros para entrar. A gente não vai pagar porque a gente tem pouquinho tempo. Vocês já estão acostumados com isso, né? Porque a gente nunca paga para entrar em nada, porque nosso lema é viajar barato. Mas não se paga nada para ir aqui no pátio do castelo. aqui na vilinha do castelo, que é onde tem restaurante, lojinha, tem aqui a oficina de turismo, logo aqui na entrada, olha só, a entrada tá aqui atrás. A Vitória já veio aqui outra vez, eu nunca vi. Pra passar uma tarde, eu acho que é... Pra passear, hoje é bom, tá um dia meio nublado, a gente não precisa ficar fazendo um monte de turismo. Não tá nem frio, nem calor, né? A gente tá no outono. Dá pra ir devagar, pra digerir a comida. Uhum. E aqui você pode comprar seus souvenirzinhos. Uhum. Olha só. Lojinhas. Sim, lojinhas. E o nome desse castelo aqui é o Castelo Contal, Chateau Contal. Ele foi construído no século XII e ele foi restaurado no século XVII. E também aqui abriga um dos maiores festivais de arte e cultura da França, que o nome é Festival de Carcassonne, mas que vale muito a pena vir. Eu ainda não descobri as datas, mas vai ficar aqui no vídeo. Aqui também, por ser uma região montanhosa, fica perto dos Pirineus, e começa ali na, na, na Espanha e vai até aqui a França, que é uma cadeia de montanhas. Que é... separam a Espanha e a França. Exato. Ah, é. Por ser uma região montanhosa, eles têm um prato muito típico que chama cassoulet, que é a feijoada da França, que é feita com carne de porco, carne de pato, feijão, só que feijão é branco. Sim. E aquele ensopado com caldinho grosso, uma delícia. A gente vai comer daqui a pouco, vocês Estamos ansiosos. Uhum, uhum. A gente viu que os preços aqui, aqui dentro da vila são um pouquinho mais caros. 
Então a gente vai visitar o castelo e depois comer. A gente viu que tem um restaurantinho ali pertinho aqui do castelo, do lado de fora, que é onde a gente estacionou o carro. E vamos ver se lá é um pouquinho mais em conta. Aqui é uma cidade mais cara que Barcelona, a gente já percebeu. Uma cidade bem turística. Sim. Então é natural que os preços sejam mais altos. Uhum. Mas nem por isso a gente vai no lugar mais caro que Exato. tem, né? A gente é econômico, ó. Uhum. Minha mão não abre. E a sua? Você pensa que antigamente eles não mijavam, não? Epa! Todo mundo cagava. <risos> Lenda, lenda, né? Sabe como é que é? Conta pra um, conta pra outro. De... É o que dizem. 1500 anos depois é o que dizem. 1500. A gente tá aqui nessa pequena feirinha medieval porque a gente tava buscando curiosidades sobre Carcassonne e nós encontramos uma história de que o povo na guerra, era a guerra de Carlos Magno, é, o exército dele tava cercando a cidade e o povo tava ficando com fome, o exército não sabia mais como ia fazer pra ganhar, tava todo mundo basicamente... Corta a roupa! É... E aí o que, que eles fizeram? Eles pegaram o último porco da cidade, tucharam o trigo nele, tucharam comida no, no coitado. Pobrezinho. O pobrezinho ficou quase explodindo, e aí muito feio, cenas, cenas um pouco caóticas. É, trigger warning Eles jogaram esse porco Da muralha O que, que o exército fez quando viu? Pensou, gente, eles estão cheios de comida Esse exército vai aguentar Até o fim O que, que fizeram? Foram embora E Carcassone ganhou a batalha Uau. <risos> Aqui é um museuzinho Pra gente ver como é que era naquela época Era tudo limpo assim? Esse linho branco Não mas a gente pode ter uma noção. <risos> Tomar banho. Era assim que eles tomavam banho. O pessoal banho. tomava banho? Não! Eles tomavam banho. O famoso banho de balde. É. Olha só, gente. Little Jesus deles. O Little Jesus medieval. E aqui as roupuchas. Olha lá, cro essa bolsinha, bi, amei. Bolsinha, a bolsinha, bolsinha dos boyzinhos, olha ali, ó. Pochetes, pochetes naquela época, pochetes. E aí a gente viaja, viaja, anda, anda, e qual status a gente fica? É, é. Morta. Fica no fim do dia. É isso, jogada no feno. Porque vocês sabem que existem dois tipos de vídeos desse canal. Vídeos comigo, que são... E vídeos com o Migo e com a Vitória, duas palhaças que ficam falando merda em qualquer viagem. Tem cultura, tem. Tem. Zueira, tamo com Genesis Quad. Palhaçada. <risos> Aonde a gente tá indo agora, não sabemos. O que a gente sabe é que por a direção que as pessoas vão, a gente vai ao contrário, onde não tem ninguém. Olha só, não tem ninguém aqui. Porque nós somos essas pessoas que vai aonde não tem ninguém. Porque, gente, não dá pra ficar com muita gente, né, do lado? Esse é o bom de viajar em, entre estações. Agora que é outono... Sim. As pessoas não vão viajar, porque não tá tão frio, não tá calor. Tá uma delícia. É hora de viajar. Ele tá o quê? Uns 18 graus hoje, Agora, né? 14 graus. 14 graus tá ótimo. Uhum. Pra vir com uma blusinha é, assim, ó. Tô ó. só com uma blusinha, tô sem casaco. Eu tô sentindo um pouco de calor, na verdade, uhum. que minha blusa é bem quente. É. Basicamente, o que a gente notou é que aqui é uma vila pra passear. Não tem nada pra fazer, a não ser comer e comprar é. coisas. Comprar, vocês já sabem que a gente não vai. Aliás, a gente comprou uma coisinha que eu vou mostrar lá no, no fim do vídeo. Mas vai ser a única coisa. Que eu vou comprar talvez um ímã de geladeira também, que eu gosto de comprar ímã de geladeira. Mas não tem mais nada pra fazer aqui, né? A gente viu é, uns crepes ali pra vender. Passar um pouquinho, um tempinho, tomar um café, uhum. vinho. É. Sente chique. Comer um crepe. Um crepe. Um, alguma coisa, enfim. Uhum. E, mas é pra isso mesmo que a gente tá aqui. A gente tá, é uma cidade de passagem pro próximo destino que a gente tá indo. <risos> A gente parou num restaurante que fica aqui do ladinho do castelo. Castelo aqui, restaurantinho aqui. A gente vai comer um cassoulet. Porque tem que vir pra França, tem que vir comer um cassoulet. Lá dentro tá todo mundo. Já, daqui a pouco eu mostro todo, todo mundo. O Gustavo tá aqui, ó. Bom dia.
aniversariante está aqui, viagem de aniversário, já tomando seu vinhozinho. Jean tá aqui, já tomando uma cervejinha, esperando o caçulezinho. Na francinha. Vamos comer! Hum. Olha só que lindo esse caçulé, cheio de carinhas. Cheio de carinhas. A gente pediu também uma porçãozinha de queijo, de fromage. De fromage. E vamos comer. Bon appétit. Bon appétit. A gente não pediu muito, porque a gente não tá com muita fome. O cassoulet é uma feijoada de feijão branco. Bem típica aqui da França, olha só. Hum, hum. Nossa, que delícia. Olha uma linguiçinha. Paz. Eu pedi uma água com gás, mas eu fiz bobagem, porque eu esqueci que aqui na França vem garrafinha de água normal. Então eu vou guardar minha água com gás hum. Pra tomar no restante da viagem Que a gente vai pra outra cidade hum. E vamos comer Nossa, gente, tá muito bom Eu achava que eu fazia caçulé em casa Eu não faço Eu faço feijão branco E aí, gostaste? E tu, Gustave? Eu faço todo mundo A, 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 a participar do vídeo e olha o restaurantinho, que bonitinho, gente. Que gracinha. Bem simples. Os preços são ok. Nem barato, nem caro. Mas aqui é uma zona turística. Por exemplo, essa porção de, ca... de cassoulet foi 22 euros cada uma. Pela manhã, eu vi que eles têm um menu aqui de café da manhã. Também que deve vir várias coisas. E custa 10 euros esse café da manhã. E esse queijinho aqui, a Vitória falou que é fedido, então é gostoso. Que todo queijo fedido é gostoso. Quanto mais fedido, mais gostoso. Hum. Uma delícia. Hum. 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 Então comemos, aqui tava hum. bem gostoso. Nossa, gente, tá uma delícia. Delícia. Tá Carinho, hum. não é barato. Hum. A gente pediu dois caçulé, uma porção de queijo, hum. duas cervejas. Um vinho que dá... Só 250 ml dá mais ou menos Sim. uma taça e meia. Mas a tacinha pequitinha deu duas. E uma água com gás. Deu 83 euros para quatro. Uhum. 20 e pouquinhos euros, uhum. né? Uma é. média. Mas Comemos ok. Que... Não era Sim. muita comida, não. É. É isso. Uhum. É o que tem. Mas muito bom. Bom. E aqui a gente tem um outro ângulo do castelo, do Chateau Contal. Tá, e aqui você pode entrar no castelo, né? Comprando seu ticketzinho, que custa R$ 9,50. Coisa que eu já falei pra vocês que a gente não vai fazer. Mas dá pra ver daqui de fora. Olha que bonito, gente. Que barato que é. Ver aqui de fora é sempre de graça. Fala sério que a gente vai pagar R$ 9,50. Pra... São 50 euros quase nós quatro, né? Tá vendo só isso aqui, ó. É. Só o que tá em marrom ali. Exatamente, olha ali. Obrigada. Não. Olha que bonito isso é de graça. Como eu sempre digo, economize seu dinheiro e viaje mais. Uma coisa que eu quero falar. Tudo que tem pra vender aqui é abusivamente caro. A gente não encontrou nenhum imã de geladeira por menos de 6 euros, gente. 6 euros. Queria vergonha nessa cara, carcaçona. Olha aqui, mais uma parte do castelo que você pode conhecer de grátis. Olha lá, Vitória mirando pra tirar flecha, flecha nos, nos, nos guerrilheiros medievais. Ai, B, medieval, né? Fala sério, 2023. Não seja medieval. Não seja medieval em 2023. Exatamente. Que não é o caso de hoje, nem de Carcassone. Quer ser medieval? 
Vai ver o festival medieval de Vic nesse vídeo que eu tô deixando aqui no cards. E aí, gostou de conhecer Carcassonne aqui na França com a gente? Hum. Gostaste? Gostei. É bonita gostei. a cidade, é legal pra passar algumas horas, uhum. realmente. Uhum. A gente achou os valores bem altos, uhum. bem, Sim. bem, bem mesmo. Sim. Tem coisa que é mais cara que Paris, como eu falei. Uhum. Mas é uma cidade muito bonita para dar uma voltinha, você não precisa gastar. Aham, uhum, para né? comer uma comidinha gostosa. Sim. Tudo que a gente passou aqui foi de graça, na catedral também foi de graça. Uhum. O castelo é aquela vista que tem, se você uhum. não quer gastar dinheiro. A única coisa que a gente comprou aqui na cidade foi isso daqui, ó. Para colocar na gaveta, sabe? De lavanda. Uhum. Hum, é bem de maravilhoso, é. É um saquinho bem recheado uhum. e 2 euros. Sim. Uhum. Vale a pena? Valeu a pena. Hum, já tô vendo minhas, minhas roupinhas tudo cheirando bem. E lavanda é uma delícia, né? Uhum. E aqui uhum. nessa região da França tem bastante é, lavanda. É por tem, isso que tem, tem coisinhas muito. de lavanda aqui na cidade. É mais barato. Sim. E é isso. Se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Uhum. E se você viu o vídeo até aqui, comenta castelo. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, porque uhum. essa viagem ainda não acabou. Tem muita coisa pra gente fazer. Vem. Fui. Olha. Nossa, vai colocar no vídeo, né, amor? Uhum. Caralho, meu. É tipo um túnel é mesmo. É um túnel, pé. É.